ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எயித்து மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென்னில் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாம் ட்ரா அக்ராஃப் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் கொடுத்து ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொன்னால் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் சைடை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏரியா வந்து ஏ ஸ்கொயர் சைடு வந்து ஏ இது ஏரியா வந்து ஏ ஸ்கொயர் அதனால தான் இங்கே டேப்லெட் காலமில் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம டேப்லெட் காலமில் போட வேண்டாம் இதை பிளாட் பண்ணி கிராஃப் வரைஞ்ச போதும் டூ ஏ வந்து டூ அப்போ ஏரியா வந்து டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூனால் ஃபோர் டூ அப்போ இது டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அடுத்தது த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர்னால் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸில் படிச்சுருப்பீங்களா செகண்ட் சாப் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் அதே தான் இது ஸ்கொயர்ஸ் இப்போ நம்ம இது ஆர்டர் பேரை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ நைன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதில் பாருங்கள் எக்ஸ்லேயும் மைனஸ் இல்லை ஒய்லேயும் மைனஸ் இல்லை எல்லாமே ப்ளஸ் தான் இப்படி எல்லாமே ப்ளஸ் வரும்போது நம்ம இந்த சென்டரில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் இப்படி சென்டரில் வரைய கூட வேண்டாம் இப்படி கார்னராக இப்படி வரைஞ்சா கூட போதும் கார்னரில் ரெண்டு லைன் மட்டும் விட்டுட்டு இப்படி ஒய் ஆக்சஸ் இப்படியும் போடலாம் சென்டரில் தான் வரையணும்னு இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு வீடியோவில் சென்டரில் தான் வரையணும்னு கிடையாது இப்படி போடலாம் இது ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஏன்னா மைனஸ் வேல்யூவே இல்லை எல்லாமே ப்ளஸ் வேல்யூஸ் தான் அப்போ நமக்கு ப்ளஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும் அதே மாதிரி கீழே இருந்து ரெண்டு லைனுக்கு மேலே இது x, இது x டேஷ் ரெண்டு மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் இந்த ஆரிஜின் ஓ இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வேணும் ஒயில் ப்ளஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வேணும் அதனால தான் இப்போ ப்ளஸில் நிறைய அதிகமாக பெருசாக விட்டுக்கிட்டோம் மைனஸ் நமக்கு தேவையில்லைங்கிறதால சின்னதாக மைனஸில் விட்டுக்கிட்டோம் ஒயில் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வேணும் அப்படி பார்த்தாலும் இதை ஒன் ஒன்னாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வராது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரலை அப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ டூவாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் கோல்ட்டு டூ யூனிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே என்ன போடுவோம் டூ இது ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதில் இருக்குது அது மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் எக்ஸில் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸில் வெறுமே டூலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்தாலே போதும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ பேர்த்தனை பார்த்துட்டு சிக்ஸோடு நிறுத்திடக்கூடாது ஃபுல்லாக நம்பர்ஸ் எழுதணும் இப்போ கீழே என்ன ஆகும் இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் தானே அப்போ கீழே இதில் இந்த ஒரு லைன் மட்டும் இருக்குல்ல அதில் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எக்ஸோட நெகட்டிவ் சைடில் இந்த ஒரு லைன் இருக்கா மைனஸ் ஒன் இப்போ ஸ்கேல் எப்படி எழுதுவோம் ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1 cm ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் தான் அதில் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் டூ டூவாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ் இப்போ பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எக்ஸில் டூ ஒயில் ஃபோர் டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ நைன் எக்ஸில் த்ரீ ஒயில் நைன் நைன்னா இது எயிட்டு இது டென் நடுவில் இருக்க பாயிண்ட் இந்த லைன் தான் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 
கரெக்டாக பார்க்க முடியலன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்படி ஸ்கேல் வச்சு இப்படி குட்டி குட்டியாக லைன் போட்டு இப்படியே லைன் போட்டு நேர் அப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வருதோ இப்படி டூ இந்த பக்கம் ஃபோர் அடுத்தது த்ரீ இந்த பக்கம் நைன் இப்படி மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் கரெக்டாக போட்டுருவோம் அடுத்தது ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபோருக்கு நேர இங்கே சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு நேர இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கு நேர எங்கே போகணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வர இது வரைக்கும் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸு இது வரைக்கும் போகணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வராது இங்கே எப்படி வச்சு பாருங்கள் ஸ்கேலை ஸ்கேலை வச்சு பார்த்தா கோடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருதா பாருங்கள் கோடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரலையில அப்போ இது என்ன பண்ணணும் நம்ம கையாலே தான் ஜாயின் பண்ணணும் இது வந்து லீனியர் கிராஃப் கிடையாது ஏன் நான் இப்படி மேலே ஸ்கொயர் வந்துச்சா ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்ராட்டிக் வெறுமே இங்கே மாதிரி எக்ஸ் மட்டும் வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸோட பவர் என்ன இருக்குது ஒன் ஒரே எக்ஸோட பவர் அந்த டிகிரி அந்த அல்ஜிபிராவில் படித்தோல ஹை வேரியபிள்ஸில் எது ஹையஸ்ட் பவராக இருக்குமோ அதுக்கு பேர் தான் டிகிரி அப்படி கூட நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட வேணாம் அது நைன்த்தில் தான் படிப்பீங்க இங்கே எக்ஸ் வெறுமே எக்ஸ் மேலே பவரில் எதுவுமே இல்லாமல் வெறுமே எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர் கிராஃப் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா அது லீனியர் கிராஃப் ஆனால் இங்கே ஏ ஸ்கொயர்னு பவரில் டூ வருதா ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் சைடு வந்து ஏனா ஏரியா ஏ ஸ்கொயர் மேலே பவரில் டூ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்ராட்டிக் கிராஃப் பவரில் ஒன் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர் கிராஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே பவரில் டூ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்ராட்டிக் கிராஃப் மேலே பவரில் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் க்யூபிக் அப்படின்னு பேர் க்யூபிக் ஒன் இருந்துச்சுன்னா லீனியர் டூ இருந்துச்சுன்னா குவாட்ராட்டிக் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா க்யூபிக் இப்போ நமக்கு டூ இருக்கா குவாட்ராட்டிக் குவாட் லீனியர் கிராஃப்னால் தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரும் உனக்கு கிராஃபோட படம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரும் குவாட்ராட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது கேர்வாக தான் வரும் கேர்வ்னால் வளைஞ்சி தான் வரும் ஸோ நம்ம இந்த கிராஃபை ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்கேல் வச்சு போட்டால் வராது கையால் தான் இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி அப்படியே கை எடுக்காமலே அப்படியே நீட்டாக கொண்டு போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு கேர்வாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் ஒரு ஆரோ மார்க் இந்த பக்கம் ஒரு ஆரோ மார்க் இதுதான் இந்த கிராஃபோட டயக்ராம் ரொம்ப வளைஞ்சி வளைஞ்சி அசிங்கமாக போடக்கூடாது கரெக்டாக நீட்டாக அப்படியே ஒரே நீட்டாக அப்படியே போடணும் லைட்டாக பென்சிலில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மேலே எதுவும் எழுத வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் எதுவுமே கொடுக்கல வரைய மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கிராஃபை வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு சைடில் நம்ம எக்ஸ் என்ன வச்சுருந்தோம் சைடு ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து இங்கே சைடு அப்படின்னு எழுதணும் சைடு அப்படின்னு எழுதணும் பென்சிலில் தான் எழுதணும் பெனில் எழுதக்கூடாது அப்புறம் ஒய் ஆக்சஸில் என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏரியா எடுத்திருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒய் ஆக்சஸில் ஏரியா அப்படின்னு எழுதணும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட கிராஃப் எல்லாம் எக்ஸ் ஒயில் இருந்துச்சு அதனால் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் வெறுமே எக்ஸ் ஒய் மார்க் பண்ண போதும் இங்கே ஆனால் அது என்ன என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் சைடுன்னு எழுதணும் ஒய் ஆக்சஸில் ஏரியான்னு எழுதணும் 
யூனிட்ஸோடு எழுதணும் சைடு வந்து சென்டிமீட்டர் ஏரியா வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வெஸ்டர்னில் அப்படி தானே கொடுத்துருக்கு அந்த யூனிட்ஸோடு எழுதணும் சைடு சென்டிமீட்டர் ஏரியா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் Thank you.